ஹலோ வியூவர்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி இந்த டிபி லிங்க் ஏசி தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஒய்ஃபை ரவுட்ரு கான்ஃபிகர் பண்ண போகிறோம் ஆக்சுவலாக வேறு ஒரு ரூமில் வந்துட்டு ஏர்டெல் ஒய்ஃபை ஃபைபர் நெட்டு ப்ராட்பேண்ட் இருக்குது ஸோ இது வந்து இன்னொரு ரூமு இந்த ரூமில் டிவி இருக்குது லேப்டாப்பு மொபைல் எல்லாம் இருக்குது நான் அங்கேருந்து அந்த ரூம்லேருந்து ஒரு கேபிள் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்துருங்க ஓகேங்களா இந்த கேபிள் தான் ஸோ இந்த கேபிளில் இந்த மோடமில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ரவுட்டரில் நம்ம எப்படி கான் கான்ஃபிகர் பண்ண போகிறோம் பார்ப்போம் ஸோ வாங்க அன்பேக் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் செக் பண்ணலாம் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் மொத்த கையில் எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இதுதான் உள்ளே இருக்கிற ரவுட்ரு ரவுட்ரு கூட ஒரு அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் அடாப்டரு ப்ளஸ் ஒரு லேண்ட் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த லேப்டாப்பில் கனெக்ட் பண்ணி இதில் என்ன கான்ஃபிகரேஷன் இருக்குன்னு பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு அந்த ஒயரை வந்து நம்ம அதில் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறோம் நான் இப்போ கனெக்ஷன் பண்ணிவிட்டேன் அதாவது பவர் அடாப்டர் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு மோடமில் பவரில் பவர் கொடுத்தாச்சு ரவுட்டர்லேயே ஒரு சுவிட்ச் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க நான் லேண்ட் ஒன்றில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ப்ளூ கலர் வந்துட்டு நம்ம ஏர்டெல் ஃபைபர் நெட்டில் இருக்கக்கூடிய கேபிள் அங்கேருந்து நான் லேபிள் பண்ணியிருக்க மாட்டேங்களா இந்த கேபிள் நான் கொஞ்சம் நேரத்தில் கனெக்ட் பண்ணுறேன் கனெக்ட் பண்ணணும் இந்த இடத்துல இங்கேருந்து நான் லேண்ட் ஒன்று கொடுத்து லேப்டாப்பில் இப்போ லேண்ட் போட்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நம்ம இப்போ ஃபோன் நம்ம ஆன் பண்ணுறோம் ரவுட்ரை சாரி ஆன் பண்ண உடனே இங்கே இப்போ லைட்டு வரல நம்ம பவர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ லைட் வந்துருச்சு ஸோ அது ஆன் ஆகி பூட் ஆகி வரதுக்கு டைம் எடுக்கும் நான் லேப்டாப்பில் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய ஒய்ஃபையை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ நான் இப்போ கேபிள் மூலமாக தான் கான்ஃபிகர் பண்ண போகிறோம்ல இங்கேருந்து ஸோ இப்போ ரவுட்ரு பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆகி பவர் லைட்டும் ஒய்ஃபை ஆன் ஆகிடுச்சு பவர் ஆன் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ரவுட்ரில் என்ன செட்டிங்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கூகுள் குரோம் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் குரோம் ஓப்பன் பண்ணி ஏதாவது ஒரு யூஸ் ரகம் போய்ட்டு இதில் வந்துட்டு ரன் கமாண்ட் போங்க அது எப்படி இருக்கட்டும் விண்டோஸ் கி ஆர் ப்ரெஸ் பண்ணு இங்கே போய்ட்டு சிஎம்டின்னு அடிங்க சிஎம்டி சிஎம்டின்னு அடிச்சுட்டு என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா கமாண்ட் ப்ராண்ட் வரும் இந்த இடத்துல ஐபி கான்பிக் ஐபி கான்பிக் இந்த மாதிரி ஐபி கான்பிக்னு கொடுத்து என்ட்ரு கொடுங்க கமெண்டில் போய்ட்டு என்ன ஐபி அட்ரஸ் இப்போ இருக்குங்கிறது காட்டணும் இப்போ இந்த பாருங்க ஒன் நைன்ட்டி டூ டாட் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் டாட் ஜீரோ டாட் ஹண்ட்ரடுன்னு எடுத்துருக்கு பட் இதோட கேட்வே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்ட்டி இந்த ரவுட்ரோட ஐபி அட்ரஸ் ஜீரோ டாட் ஒன்றது ஸோ இதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ கூகுள் குரோமில் போய்ட்டு இந்த வெப்சைட் டைப் பண்ணுவோம்ல இந்த இடத்துல ஒன் நைன்டி டூ டாட் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் டாட் ஜீரோ டாட் ஒன்னு கொடுத்து என்று கொடுத்தீங்கன்னா இந்த டிபி லிங்கோட பேஜ் வந்துடும் டிபி லிங்க் பேஜ் வந்துச்சுன்னா இதில் யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்டு பாஸ்வேர்டு கேட்குது ஃபஸ்ட் டைம்னால நம்ம பாஸ்வேர்டு கொடுத்தாகணும் 
ஸோ நான் வந்து சப்மிட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் ஸோ சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ மோடம் பேஜுக்கில் வந்தாச்சுங்க இப்போ மோடம் பேஜுக்கில் வந்தாச்சு இதுதான் அதில் இருக்க செட்டப்பு செட்டப்பு குயிக் செட்டப்பு ஆப்ரேஷன் மோடு நெட்ஒர்க்கு இதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் நாம் செட்டப்பை கிளிக் பண்ண போகிறோம் இந்த குயிக் செட்டப் இருக்குது பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிட்டால் நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு இதில் வந்து நம்ம இதை ஒயர்லெஸ் ரவுட்ராக யூஸ் பண்ண போகிறோமா இல்லை ஆக்சஸ் பாயிண்ட்டாக யூஸ் பண்ண போகிறோமா இல்லை ரேஞ்சு எக்ஸ்டெண்டராக யூஸ் பண்ணுவோம் மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது நான் இப்போ இதை ரேஞ்சு எக்ஸ்டெண்டராக தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா அங்கே ஆல்ரெடி ஒய்ஃபை ரவுட்ரு இருக்குது நம்ம இந்த ரூமுக்கு சிக்னல் பத்தாதனால தான் இந்த ரவுட்ரே போடுறோம் ஸோ ரேஞ்ச் எக்ஸ்டெண்டர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுக்கணும் அப்போ தான் சேம் ஐபி அட்ரஸ்ஸு சாரி சேம் பாஸ்வேர்டு சேம் இது வரும் ஸோ இப்போ நான் இந்த தருணத்தில் நீங்கள் ரெண்டு முறையில் கனெக்ட் பண்ணலாம் ஆல்ரெடி இருக்கிற டீ டீலிங்கு இந்த ஏர்டெல் இதுதான் ஏர்டெல்லு இந்த ஏர்டெல்லை செலக்ட் பண்ணியும் நீங்கள் வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணலாம் ஒயர்லெஸ்ஸில் இல்லை அப்படின்னா ஆக்சஸ் பாயிண்ட்டுன்னு இருக்குது பாருங்கள் இன்னொரு ஆப்ஷன் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா ஆக்சஸ் பாயிண்ட்டு இது வந்து ஒயர்லெஸ்ஸில் அப்படியே கனெக்ட் பண்ணால் நெக்ஸ்ட் கொடுத்திங்கன்னா ஒயர்லெஸ்லாம் கனெக்ட் ஆகும் பட் நமக்கு வந்து கேபிள் இருக்கிறதுனால கேபிளில் தான் ஃபாஸ்ட்டாக வரும் இப்போ இங்கே கொடுத்துட்டு ஒயர்லெஸ்னா இதே மாதிரி தான் ரெண்டு ஆப்ஷனும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏர்டெல் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு இப்போ இங்கே வந்துட்டு ஒய்ஃபை பாஸ்வேர்டு விக் செட்டப்பு நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்ட்ரேண்ட் எக்ஸ்டெண்டாது நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு இந்த ஏர்டெல் செலக்ட் பண்ணுறோம் நம்ம ப்ராட்பேண்ட் வந்து ஏர்டெல் தான் ஏர்டெல்லை செலக்ட் பண்ணி சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் சிக்ஸ்டி ஒன்று தான் இருக்குது ஒயர்லெஸ்ஸில் கனெக்ட் பண்ணுற மெத்தடு இப்போ நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ இது கனெக்ட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய ஏர்டெல் ப்ராட்பேண்டை ஒயர்லெஸ் கொடு பாஸ்வேர்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஸோ ஒயர்லெஸ் மூலமாக இந்த ரவுட்ரு லிங்க் ஆகிடும் ஒன் சைடு ஒய்ஃபை பாஸ்வேர்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே போடுங்க போட்டு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சேம் எக்ஸ்டெண்டர்டு டூ பாயிண்ட் ஃபோரு எக்ஸ்டெண்டர்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் நேம் வரும் சேம் ஏர்டெல் தான் ஸோ நான் அப்படியே நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்றேன் இதெல்லாம் அப்படியே இருக்கட்டும் டிடிசிபிலே இருக்கட்டும் ஜீரோ ராட் சீரீஸில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ வந்து செட்டிங் அப்ளை ஆகி ரீகான்ஃபிகர் ஆகிட்டுருக்கு இது வந்து அங்கே இருக்க சிக்னலை ஒயர்லெஸ் மூலமாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஒயரில் எப்படி பண்ணுறோன்னு நெக்ஸ்ட் சொல்கிறேன் இது வந்து ரேஞ்ச் எக்ஸ்டெண்டராக நம்ம இதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதில் ஃபினிஷ் கொடுத்துருங்க ஃபினிஷ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அதை ரீஸ் ரீபூட் ஆகி வரும் தெரியும் இங்கே வந்து ஆக்சுவலாக நெட்டு கனெக்ட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஒய்ஃபை ஆஃபில் தான் இருக்குது இப்போ ஒயரில் தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ நெட்டு கனெக்ட் ஆகிடுச்சு நீங்கள் யாருக்கு பேஜ் வந்து இதில் ஸ்பீட் டெஸ்ட் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஸ்பீடு வருதுன்னு இப்போ உங்களுக்கு தெரியுது ஸ்பீட் டெஸ்ட்டில் போயிட்டு பார்த்தோம்னா அப் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எயிட்டு ஸ்பீடு தான் வருது ஏன்னா நம்ம ரேஞ்ச் எக்ஸ்டெண்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கனால ஸோ இதே ஒயரில் பண்ணும்போது எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஒயர் செட்டப் எப்படின்னு சொல்லிடுறேன் அதை பார்க்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐபி அட்ரஸ் ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் டாட் ஒன்று மாறிடுது நம்ம ஏர்டெல் மொ முன்னாடி வந்து ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஜீரோ ராட் சீரீஸில் இருந்தது இல்லை இப்போ ஐபி எட் கான்ஃபிக் போட்டு பார்த்தோம்னா ஒன் நைன்டி டூ டாட் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் டாட் ஒன் ஆகிடுச்சு ஏன் அப்படி மாறிச்சுன்னா இப்போ ஏர்டெல் ப்ராட்பேண்ட் என்ன ஐபி அட்ரஸ் இருக்கோ அதே ஐபி அட்ரஸ் இந்த ரவுட்டரும் எடுத்துருக்கு காரணம் என்னென்னா நம்ம ரேஞ்ச் எக்ஸ்டெண்டாக இதை கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்கோம் அது அதுக்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஏன்னா அங்கே இருக்கிற பிரிண்டர்ஸ்லேருந்து சிஸ்டத்துலேருந்து எல்லா சிஸ்டத்தோட ஃபைல் ஷேரிங்லேருந்து ஒரே நெட்ஒர்க்கில் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஷேர் ஆகும் அதுக்காக தான் நம்ம வந்துட்டு ஒரே ஐபி அட்ரஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக ரேஞ்ச் எக்ஸ்டெண்டர் ஆக்சஸ் பாயிண்ட்டு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நான் கேபிளில் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஒன் நைன்டி டூ டாட் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் டாட் ஒன் டாட் ஒன்று பாஸ்வேர்டு கேட்குது ஸோ இப்போ நம்ம ரூட்டரை ரீசெட் பண்ண போகிறோம் ரீசெட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த ரவுட்டரில் தான் இப்போ நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணோம் ஒயரில் அதனால் ரீஸ்டெட் பண்ணுறது ரீசெட்
பின்னா அது ஏன் அது நான் பண்ணுறேன்னா இப்போ அது வந்துட்டு ஒரே ஐபி அட்ரஸில் இருக்கனால இந்த ரவுட்டரில் கா கான்ஃபிகர் பண்ண முடியாது இல்லை நம்ம மறுபடி இந்த ரவுட்டர் பேஜில் வந்தால் தான் ஒயரில் கான்ஃபிகர் பண்ண முடியும் இல்லைனா அது டேரெக்டாக ஏர்டெல் ரவுட்டில் போகும் ஸோ மறுபடியும் ரீசெட் பண்ணிவிட்டு டூல் கூட ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்போ ரீசெட் பண்ண பட்டனை ரீசெட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பின் வச்சு குத்துனதுக்கப்புறம் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஜீரோ ராட் சீரீஸ் மாறிச்சு பாருங்கள் மறுபடியும் ஒரிஜினல் செட்டப்பு வந்துருச்சு ஏன் பண்ணோம்னா இப்போ நம்ம மறுபடியும் மோடம் பேஜில் போய் ஒயரில் கான்ஃபிகர் பண்ணுறதுக்காக ஒயர் அந்த ரூம்லேருந்து எடுத்து வச்சுருக்கோங்களா ஸோ ஒயரில் கான்ஃபிகர் பண்ண போகிறோம் ஒயரில் கான்ஃபிகர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஸ்பீடு நல்லா கிடைக்கும் அப்படிங்கிறக்காக வச்சுட்டு போகிறோம் இதில் போய்ட்டு அகைன் சேம் தாங்க பாஸ்வேர்டு புதுசாக கிரியேட் பண்ணும் ரீசெட் பண்ணுறோம்ல எல்லாம் எரேஸ் ஆகிடும் ஸோ நான் இப்போ பாஸ்வேர்ட் கேப்டல் ட்ரிப்பி அட் அட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அதே தான் இஎஸ்எஸ்டபிள்யூ அட் டுவெண்ட்டி த்ரீ கொடுத்துட்டு ஸ்டார்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ குயிக் செட்டப் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா குயிக் செட்டப்பில் போயிட்டு குயிக் செட்டப் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த பேஜில் இதில் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்து ஆக்சஸ் பாயிண்ட் இது செலக்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நம்ம கேபிள் ஃபஸ்ட்டு ரவுட்டில் கனெக்ட் கனெக்ட் பண்ணணும் ஒரு நிமிஷம் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் கொடுக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கேபிள் வந்துட்டு நான் வெளியிலேருந்து அந்த ரூம்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்க கேபிளு இந்த கேபிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிவிக்கு போகிற கேபிள் இது வந்து இப்போ மறுபடியும் லேப்டாப்புக்கு இந்த கேபிள் லென்த்து பத்தாதனால நான் வந்து லேப்டாப்புக்கு ஒயர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏற்கனவே இல்லை பிளிங் பண்ணி அப்படியே கேபிள் வந்து நம்ம லேப்டாப்பை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ இங்கே போட நம்ம காண்டிருக்கு இதை கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அந்த ஏர்டெல் ரவுட்டர்லேருந்து வரக்கூடிய கேபிளை வந்துட்டு ப்ளூ கலர் இருக்க இடத்துல கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ லேப்டாப்புக்கு போகிற கேபிள் லேண்ட் ஒன்றில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அது நமக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ ரவுட்ரு ஆன் பண்ணியாச்சு ரவுட்டில் எல்லா லைட்டும் எரியுதுங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒயரில் கான்ஃபிகர் பண்ணுறதுக்கு நான் ஆப்ஷன் வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா ஸோ அதில் இந்த ஆக்சஸ் பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் கொடுத்திங்கன்னா இந்த ஒயர்லெஸ் பாஸ்வேர்ட் பாருங்கள் டிபி லிங்க் டிஃபால்ட்டாக இந்த பாஸ்வேர்ட் இருக்குது நம்ம கஸ்டமருக்கான ஏர்டெல் பாஸ்வேர்டே கொடுக்க போகிறோம் இது வந்து டிபி லிங்க்கு எக்ஸ்டண்டர்னு கொடுக்க போகிறேன் நேம் இஎக்ஸ்டிஎம் கொடுத்துட்டு பாஸ்வேர்டு வந்துட்டு கஸ்டமர் பாஸ்வேர்டே கொடுத்துடலாம் என்ன பாஸ்வேர்ட்னா இ ஸ்மால் லெட்டில் அந்த ஏர்டெல்லில் இருக்க என்ன பாஸ் ஏர்டெல் மோடமில் என்ன பாஸ்வேர்டு இருக்கோ அதே பாஸ்வேர்டு தான் கொடுக்குறேன் மோர் அட்வான்ஸ் ஃபைஃபை ஆப்ஷன் இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்குது 2.4 பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு கொடுக்குறோம் இப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜிரோ ஆகிடுச்சு தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தோம்னா அடுத்து ஃபைவ் ஜி ஆகிடுச்சு காட்டுது பாருங்கள் ஃபைவ் ஜி காட்டுது ஸோ இந்த ஃபைவ் ஜியில் எக்ஸ்டண்டர் ஃபைவ் ஜி நேம் கொடுத்துடலாம் டிபி லிங்க் இஎக்ஸ்டிஎம் எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபைவ் ஜி கொடுத்துட்டு பாஸ்வேர்டு அதே மாதிரி ஏர்டெல் பாஸ்வேர்டே கொடுத்துட்றேன் ஏன்னா எல்லா பாஸ்வேர்டும் ஒரே சேமாக இருக்கும்போது கஸ்டமருக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாது ஏர் ஆகும் இங்கே மோர் அட்வான்ஸ் போய் பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் ஃபைவ் ஜி தான் இருக்குது இப்போ அது நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் ஜி டூ ஜி ரெண்டுமே ஷேர் பண்ணுறோம் ஐபி அட்ரஸ் இப்போதைக்கு இந்த ரவுட்டரோட ஐபி அட்ரஸ் ஜீரோ டாட் ஒன் இருக்குது நெக்ஸ்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஏர்டெலோட தான் மாறிடும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு ஃபினிஷ் கொடுக்குறோம் இப்போ ஒரு தடவை ரவுட் ரீஸ்டார்ட் ஆகி செட்டிங்ஸ் அப்ளை ஆகும் நம்ம ஒயர்லெஸ்ஸில் பண்ண மாதிரி தான் இப்போ நம்ம ஒயரில் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ரவுட்டர்லேருந்து வரக்கூடிய கனெக்ஷனை வந்துட்டு இந்த ப்ளூ கலர்லேயும் அதர் நீங்கள் டிவியாக இருக்கட்டும் லேப்டாப்பாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நாலு போட்டு இதில் இருக்குது அதை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணலாம் ஒயர்லெஸ்ஸும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஸோ இப்போ நெட்டு கனெக்ட் ஆகிடுச்சிங்க இப்போ நம்ம அதில் போய்ட்டு யூடியூப் ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஸ்பீட் டெஸ்ட் போட்டு பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் 
ஒயரில் போட்டதுக்கப்புறம் ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ் நைன்ட்டி எம்பிபிஎஸ் ஃபுல் ஸ்பீடு வந்துடும் ஸோ நம்ம ஒயரில் தான் இப்போ பண்ணியிருக்கோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ண ஒய்ஃபையும் வந்துடும் இதில் பார்த்திங்கன்னா லிஸ்ட் இருக்குது பாருங்கள் இந்த டிப் பில்லிங் எக்ஸ்டெண்டட் ஃபைவ் ஜிங்கிறது இதோடது டிப் பில்லிங் எக்ஸ்டெண்ட் இது வந்து டூ ஜி சில லேப்டாப்பில் ஃபைவ் ஜி ஆப்ஷன் இருக்காது இல்லை அதனால் இது ஃபைவ் ஜி இது டூ ஜி ஸோ இது ஒயரு ஒயரில் இப்போ நம்ம கனெக்ட் பண்ணால் இந்த ஸ்பீடு வருது ஒயர்லெஸ்ஸில் கனெக்ட் பண்ணி பார்ப்போமே கேபிளை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இப்போ கேபிளை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஃபைவ் ஜி ஆப்ஷனில் பாஸ்வேர்டு போடுறேன் இன்னும் பாஸ்வேர்டு போட்டோம் ஏர் அட்டு ஸ்மால் அட்டு ஏஐஆர் ஏர் டபுள் ஃபைவ் ஸோ இப்போ ஃபைவ் ஜி ஆப்ஷன் கனெக்ட் பண்ணிடுங்க 